ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இந்த வீடியோவில் நம்ம நைன்த் டிசம்பர் டூ ஃபிஃப்டீன் டிசம்பரில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்ட் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஷாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருந்து சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் எடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் சோஷியாலஜி புக்கில் இருந்து என்டையர் கோர்ஸையுமே ஸ்டடி படி தமிழ் சேனலில் பெய்டு கோர்ஸாக எடுக்க போகிறாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் செக் திஸ் அவுட் ஃபர்தராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ரெக்கார்டட் கிளாஸ் கிளாஸஸாக தான் இருக்கும் பிஒய்கே அனாலிசிஸுமே வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு உண்டான டெமோ வீடியோ நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல்லையுமே வந்து பார்க்கலாம் ஸ்டடி படி தமிழ் சேனல்லையுமே வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு உண்டான சேனல் லிங்க் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலிபிரேட்டிங் அ ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் இந்தியாஸ் ஃபியூச்சர் க்ரோத் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்கா ஸோ எந்தெந்த மாதிரிலாம் இடைஞ்சல்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாத்தையுமே வந்து காம்ப்ரஹென்சிவாக அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருந்துருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம க்ரோத்தை ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏழு சதவீதம் க்ரோத் ரேட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி ஐஎம்எஃப் அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்லியிருந்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் குறையும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்துருக்காங்க இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கும் போது நில் ஆகிடும் ஸோ விச் மீன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் க்ரோத் தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து டிபெண்டன்சி பாப்புலேஷனாக வந்து மாறிடுவாங்க ஸோ இதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கும் போது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் க்ரோத் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா யூஎன்னுடைய பாப்புலேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் படி இந்த பீக் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் தான் லோ டிபெண்டன்சி ரேஷியோவும் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு பாப்புலேஷனில் நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போம் இல்லையா ஒர்க்கிங் ஏஜ் அண்ட் டிபெண்டன்சி ஸோ ஒர்க்கிங் ஏஜ்னால் என்ன வேலைக்கு போகிறவங்க டிபெண்டன்சி அப்படின்னா குழந்தைங்க அப்புறம் வயதானவர்கள் அவங்க தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனை ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்கள டிபெண்ட் பாப்புலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ டிபெண்ட் பாப்புலேஷன் அப்போ தான் வந்து லோவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க எப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் எவ்வளோ லோவாக இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ இதுவே ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இதோட நம்ம என்னென்ன மாதிரிலாம் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியா க்ரோத்தை நோக்கி தான் போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான எவிடன்சஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏர்லியராகவே நிறையா க்ரோத்தை நான் அச்சீவ் பண்ணுற நோக்கில் தான் நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராங் க்ரோத் ரேட்ஸ் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ குவார்ட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு இயர் நாலு குவார்ட்டர்ஸாக பிரிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டூ குவார்ட்டர்ஸில் நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் ரெண்டு குவார்ட்டர்ஸ்லேயுமே க்ரோத் ரேட் காமிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய விகிதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி நாமினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்டாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன இன்ஃப்ளேஷனோட சேர்த்தி இதுவே இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாமல் ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இதுவே ஜிடிபி இன் படி பார்க்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபியை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு செவன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத் ரேட் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இந்த செவன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத்
யூஎஸ் சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அது ஒரு டிப்ளமேட்டிக்காக வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி சப்ளை சைன் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் ரஷ்யா உக்ரைன் வாரெலாம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆயில் ப்ரைஸ் ரொம்பவே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ சப்ளை சைன் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் இஷ்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டமில் தான் ரஷ்யா பேக் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து க நம்மளுடைய நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஹோல்டு சேவிங்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டக்க அமைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன் அப்படின்னா கோவிட் டைமில் ஸோ இன்கம்மே கம்மியாக தானே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் தூக்கி செலவு பண்ணிட்டோம் அப்போ சேவிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேலஞ்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு நம்மளுடைய எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டு அதோடைய ரிவ்யூ ஆக்ட் எல்லாமே நம்ம எக்கனாமி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் போ ஸ்டா சாரி ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனில் வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி ஆகுது ஸ்டேபிளாக வச்சுருந்துருக்கணும் ஆனால் அதை பண்ணுறதுக்கே நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்ச் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுக்கிறதுனால க்ரோத்தை இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம எண்டை வந்து பார்த்துட்டு மீன்ஸை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மீன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்வாய்மெண்ட்டை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு மீன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த என்வாய்மெண்ட்டுக்குன்னு உண்டான ஒரு காஸ்ட்யூ இன்கர் ஆகுதா ஸோ அதனாலேயுமே நம்மளுடைய க்ரோத் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கார்பன் எமிஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் அலைந்து வித் தி நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஃபார் இந்தியா டு அச்சீவ் தி க்ரோத் ஸோ அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு நல்லா பூஸ்ட் பண்ணணும் அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மூலமாக கொண்டு வரணும் என்ன தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம ஏறி இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதுக்கு உண்டான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டாரையும் கிளைமேட் ஃப்ரெண்ட்லி டெக்னாலஜிஸையும் நல்லா உள்ளே கொண்டு வந்து அதை எல்லா செக்டர்ஸ் ஆஃப் தி எக்கனாமிலையும் அதை பரவ விடணும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின் வந்து நம்ம இருக்கணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ட் டு ஜிடிபி ரேஷியோவை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளினோடு இருக்கிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் டேர்ம்ஸ் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் ஹோல்டு சேவிங்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அடாப்ட் ஆகிறது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கருத்தில் கொண்டு தான் எந்த ஒரு பாலிசி ஆக்ஷன்ஸை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வே ஃபார்வர்டாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்வஸ் தி ஒடிஷா ஸ்டோரி டு என்ஷோர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி நாம் ஏன் இப்போ ஃபுட் செக்யூரிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் டிசாஸ்டர்ஸ் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிசாஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஆர் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிசாஸ்டர்ஸ் பெர் டே ஓகேங்களா இது ஒரு எசென்ஷியல் டேட்டா பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரோயிங் ஹங்கர் அண்ட் மால் நியூட்ரிஷன் பெர்வலண்ட்டாக தான் இருக்குது அக்ராஸ் தி வேர்ல்டு ஸோ நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே நம்மளுடைய ஹங்கரு மால் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபுட் ப்ரொடக்டிவிட்டியுமே வந்து கம்மியாகிட்டே தான் போய்கிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ப்ரொடக்டிவிட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு டிக்ளைன் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே கேட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு ஒடிஷா அக்ரிகல்ச்சர் மாடலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒடிஷா ஒன்ஸ் வந்து ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டியான ஒரு ரீஜனாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு மேஜரான பேடி ப்ரொடியூசராக இருக்குது விச் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் அரௌண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இண்டியாஸ் ரைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டல் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷனில் ஒடிஷாவில் இருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஓகேங்களா
கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ரீஜனில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன செக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எனர்ஜி வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காலியா ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் கிருஷக் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் லைவ்லிஹுட் அண்ட் இன்கம் ஆக்மெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த காலியா ஸ்கீம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா பாவர்ட்டியை மெயினாக குறைக்கணும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு இன்சென்டிவ்ஸ் மாதிரி எப்படி பிஎம் கிசான் ஸ்கீமில் காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஃபார்மர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி தான் இந்த காலியா ஸ்கீமில் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் அதிகமாக வந்து தராங்க ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாகவே த்ரீ இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அலகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி க்ரோர்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் யார் யாருக்கெல்லாம் காசு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் லேண்ட்லெஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வல்னரபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் லேண்ட்லெஸ் அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸ் அண்ட் ஷேர் க்ராப்பர்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த காலியா ஸ்கீம் மூலமாக காசு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒடிஷாவுடைய ஸ்டேட் ட்ரிவன் ஸ்கீம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க மெயினாக அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷாவுடைய மில்லட் மிஷன் ஸோ அது மூலமாக அவங்க ஒரு பிராண்டுமே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக நிறைய மில்லட் கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் அப் அப்ரோச் ஃபார் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் இப்போ பாட்டம் அப் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபீல்டு லெவலில் போய் ஃபார்மர்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் நாலேஜ் வச்சுருக்காங்க என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணால் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பாட்டம் அப் அப்ரோச் ஃபார் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராப் வெதர் வாட்ச் குரூப் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்போட சேர்ந்து வீக்லி மீட்டிங்ஸு ஃபீல்டு விசிட்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் வெரைட்டி ஆஃப் க்ராப்ஸ் போடலாம் அட்வான்ஸ் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்ததுன்னா எந்தெந்த மாதிரிலாம் க்ராப் போடலாம் இதெல்லாமே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராமோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பையுமே வந்து வச்சுருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎஸ் சிஸ்டமில் பயோமெட்ரிக் டெக்னாலஜி எல்லாம் வச்சுருக்காங்களே போய் நம்ம கையரேகை வந்து வச்சால் தான் நமக்கு அரிசியெல்லாம் கொடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ ரைஸில் வந்து விட்டமின் ஏ சேர்த்துறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபோர்டிஃபிகேஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாமே இன் இன்கல்கேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த யூஎன் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராமோட பார்ட்னரிங் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒடிஷாவுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் அட் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்டாக அமைஞ்சிருக்கு ஃபார் தி என்டையர் வேர்ல்டு டு காம்பேட் தி கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் அவங்க பண்ணுறாங்க க்ராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்தோம் ஃபார்மரோட எஜுகேஷனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்ஸ்டன்சஸோட சேர்த்து தான் இந்த ஒடிஷாவுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் வேர்ல்டு அளவுக்கு பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா தி கோடிங் புட்டின்ஸ் ட்ரமேட்டிக் விசிட் டு த கல்ஃப் ஸோ ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் கிட்டே போய் எல்லாத்துக்கும் ஹாய் ஹலோலாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஆனால் அதுக்குண்டான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டம் ரஷ்யாவுடைய க்ளோஸ் டைஸ் வித் இரான் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலேயே ரஷ்யா உட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ப்ரிவென்டிங் தி காசாவார் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி ஆயில் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காகவே வந்துட்டு ரஷ்யா இந்த வாரை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெயின்லி ஒரு ரீஜனல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து கொண்டு வரதுக்காக ஸோ இதில் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் ஃபேக்டாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எமன் நாட்டில் ஹெஸ்புல்லா அண்ட் ஹவுதீஸ் எல்லா
ஆல்ரெடி இந்த ஏரியாவில் ரஷ்யாவோட ஃப்ரெண்டான சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஈவன் நவ் ரஷ்யா இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து ஆன் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி யூஎஸ் ஃப்ரம் தி கல்ஃப் யூஎஸ்ஸை இந்த கல்ஃப் ரீஜனில் இருந்து கொஞ்சம் துரத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலையும் இந்த வருகை வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பேலன்ஸ் இந்த விசிட் மூலமாக என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா ரஷ்யா வந்து தனித்து விடப்பட்ட ஒரு நாடு மாதிரி இல்லை இட் ஹாஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் அப்படின்னு ஒரு ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்காகவும் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பேலன்ஸாகவும் இதை சொல்லியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது யூஏஇ அண்ட் சவுதி அரேபியாலாம் வந்துட்டு யூஎஸோடைய க்ளோஸஸ்ட் ஸ்டைஸ் வந்து வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் நாங்களும் தான்ப்பா ஃப்ரெண்டாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பில்டிங் லாங் டேர்ம் ட்ரஸ்ட் வித் ரஷ்யாஸ் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் த கல்ஃப் ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கும் கல்ஃபுக்கும் ஒரு டைஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந் இந்த ஒரு விசிட் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரி இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நம்ம என்னப்பா பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் தான் இண்டி கரண்ட்லி இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் பிளாக்காக வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய பைலேட்ரல் ட்ரேட் வேல்யூமே அதிகமாக தான் இருக்குது கான்ட்ரிபியூட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கேஸ் இம்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்தியாவுடைய ஓவரால் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு இருந்திருக்கு கேஸ் இம்போர்ட்ஸுமே டுவெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு இருந்திருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து ஜிசி கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ லார்ஜர் வேல்யூ ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லார்ஜர் வேல்யூ ஆஃப் தி ஆயில் லார்ஜர் வேல்யூ ஆஃப் கேஸ் எல்லாமே நமக்கு இந்த ஜிசிசியிலேருந்து தான் வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட இந்த ஆர்டிக்கல் கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா எஜிப்தோடைய மம்மிஃபைடு பபூன்ஸ் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பபூன்ஸ்னால் என்னென்னு பிக்சர் பார்த்துவோம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜிப்தியன் பபூன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மங்கி வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் மங்கீஸில் ஒன் ஆஃப் தி டைப் தான் பபூன்ஸ் ஓகேங்களா எல்லா பபூன்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் டார்ஸோ இருக்கும் அதாவது அதோடைய ஷோல்டர்ஸ் ஏரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து இருக்கும் ஸ்னவுட் லைக் ஃபேஸ் ஸோ ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறது தான் ஸ்னவுட் லைக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சேம் டென்டேஷன் வித் லாங் ஷார்ப் கெனைன் டீச் இருக்கும் நல்ல தாடை எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பபூன்ஸ் எல்லாம் எங்கே அதிகமாக காணப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா அரேபியாவில் தான் காணப்படும் மெயின்லி சவானா லேண்ட்ஸ் அது ரொம்பவே விரும்பும் ஓகேங்களா அண்ட் அதர் செமி ரெட் ஹேபிட்ஸ் தோ ஃபியூ லிவ் இன் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஓகேங்களா ஆனால் அதிகமாக வாழ்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சவானால தான் அடுத்து பபூன் சோஷியல் பிஹேவியர் வந்து மேட்ரினியலில் தான் ஸோ தாய்வழி சமூகமாக தான் வந்து பபூனுடைய ஃபேமிலி ரீனேஜெல்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு ஜென்ரேஷன் வரைக்குமே ஒரு ஃபீமேல் மெம்பரே அந்த ஸ்பீஷஸில் லீட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு வரும் எஜிப்தில் மம்மிஃபைடு பபூன்ஸ் இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க பை தி டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ஓகேங்களா ஏன்ஷியன் மைட்டோகான்ட்ரியல் டிஎன்ஏ வச்சு சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஃப்ரம் அ மம்மிஃபைடு பபூன் ஃபவுண்ட் அட் தி கேபனாட் எல் குரிட் சைட் இன் எஜிப்த் விச் வில் ஹெல்ப் டிஸ்கவர் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சைட்டோட நேமு எந்த டெக்னிக் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியல் டிஎன்ஏ வச்சு பண் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்காங்க ஓகேங்களா எஜிப்தியன் காட் தாத் அப்படிங்கிற ஒரு காடை வந்து வழிபடுறாங்க வாட் வாஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை அ பபூன் ஓகேங்களா விச் இஸ் ஆட் பிகாஸ் பபூன்ஸ் வந்துட்டு எஜிப்தோடைய நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸே வந்து இல்லை நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எப் எஜிப்டாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மம்மிஃபைடு பபூன்ஸை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சைட்டில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க விச் இஸ் கபனாட் எல் குருடு இந்த கபனாட் எல் குருடு அப்படிங்கிற மீனிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் தி மங்கீஸ் தான் இந்த பபூன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அடுலிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்ஷியன் சிட்டி இது பேஸ் பண்ணி தான் இருந்திருந்துருக்கு ஸோ இந்த சிட்டி ஆஃப் அடுலிஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டே கோஸ்டல் எரிட்ரியாவில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏன்ஷியன் சிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அதோடய
மெயினாக ரெட் சியோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மெயின் ஆன் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இந்தியா எஜிப்த் அண்ட் யூரப் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம ஆப்பிரிக்கா அரேபியன் இதில் தான் அந்த பப்பூன்ஸ் இருந்திருக்கு தான் வந்து பார்த்தோம் ஆனால் ஆனால் இங்கே எஜிப்தில் வந்து மம்மி ஃபேட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உதவிகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஜிப்தியன் பபூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் குவாட்சைட் மெட்டீரியல்னால ஆனது அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மேல் மஸ்கிட்டோஸ் வித் பிளட் சக்கிங் பிஹேவியர் ஸோ இப்போ நம்ம அதை கடிக்கிற கொசுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் கொசுவா பெண் கொசுவா இட் இஸ் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு காலத்தில் மேல் கொசுவுமே வந்துட்டு கடிச்சிட்டு தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் அப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃப்ரம் தி ஓல்டஸ்ட் நோன் மஸ்கிட்டோ ஃபாசில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு நிலமை இருந்து இருந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க இந்த ஃபாசில்ஸ் மூலமாக வந்து மஸ்கிட்டோவுடைய எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது மூலமாக மஸ்கிட்டோ உரு இப்படி உருமாறி தான் அந்த டிசீஸ் எல்லாம் பரவக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசமாக மாறிச்சா இல்லை முன்னாடியிலேருந்தே அதோடைய நேச்சரே அப்படி தானா அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு உதவும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு மேல் மஸ்கிட்டோஸை வந்து கிரிட்டேஷியஸ் பீரியட்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோவுடைய மூக்கு வந்து ஊசி போடுற மாதிரி இருக்கும்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் காலப்போக்கில் வந்து மேல் மஸ்கிட்டோஸ் மட்டும் கடிக்காமல் போச்சு ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் தான் நம்மளை கடிக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டேஷியஸ் பீரியடு சமயத்தில் வந்து நிறையா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுச்சுன்னா மேல் மஸ்கிட்டோஸ்லாம் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா ஓகேப்பா இனிமேல் இந்த ரத்தம்லாம் வேணாம் நம்ம போய் வந்துட்டு வெஜிடேரியனாக மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸை நோக்கி போனதாக வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈவன் ஜுராசிக் பீரியட் காலகட்டத்துலேயுமே வந்து மஸ்கிட்டோஸ் இருந்ததாகவும் தெரிய வந்திருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஷோஸ் த வே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டன்ட் அப்படின்னா நமக்கு எல் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு கண்டி கண்டுபிடிப்பு இருக்குன்னா அது என்னோடது தான் அப்படின்னு ஒரு உரிமைக்காக ஒரு ரெகக்னிஷன் தான் பேட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேட்டன்ட் பற்றி கவனிக்கிறது எல்லாமே இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா ஓகேங்களா அதில் வந்து ஏகப்பட்ட செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறது செக்ஷன் த்ரீயை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஏ ஏன்னா அதுதான் நியூஸில் இருக்குது செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி இந்தியன் பேக் பேட்டன்ட் ஆக்ட் நைன் நைன்டீன் செவன்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதெல்லாம் பேட்டன்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான லிஸ்ட் ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு சப்செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இது குண்டான நிறைய கேசஸ் வந்து அப்பப்போ டீல் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய லேண்ட்மார்க் நொவார்டிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருந்துருக்காங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ டியாகவும் வந்து ரீட்ரேட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க இந்தியன் கோர்ட்ஸ் ஹாவ் நாட் ப்ரொவைடட் கிளியர் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் இன்டர்பிரிட்டிங் அதர் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இன் தி ஆக்ட் ஸோ இந்த செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி ஆக்டில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோமா அப்பப்போ ஜுடிஷியரி வந்து இது தான்ப்பா இந்த ஆக்டில் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இப்போ நியூஸில் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன் த்ரீ டி அப்படிங்கிறது இந்த நொவார்டிஸ் ஜட்மெண்ட்டில் வந்திருக்கும் ஸோ செக்ஷன் த்ரீ டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த மியர் டிஸ்கவரி ஆஃப் அ நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் அ நோன் சப்ஸ் நோன் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் டஸ் நாட் ரிசல்ட் இன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எ நோன் எஃபிகசி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் த மியர் டிஸ்கவரி ஆஃப் எனி நியூ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இ நியூ யூஸ் ஃபார் நோன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் த மியர் யூஸ் ஆஃப் அ நோன் ப்ராசஸ் மிஷின் ஆர் அப்பார்டஸ் அண்ட் சச் நோன் ப்ராசஸ் ரிசல்ட் இன் அ நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் எம்ப்ளாய்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் நியூ ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா நம்ம சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ திடீ திடீர்னு வீட்டில் சாம்பார் வைக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு தண் ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து ஊற்றுட்டா ஊற்றுனா வேறு சாம்பார்னு சொல்ல முடியுமா
நோவோ சைன்ஸ் வர்சஸ் அசிஸ்டன்ட் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் இதில் வந்து செக்ஷன் த்ரீ இ பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க விச் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு செக்ஷன் டி இந்த செக்ஷன் த்ரீ இயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அக்ரிகேஷன் ஆஃப் நோன் காம்பனன்ஸ் வந்துட்டு பேட்டன் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ சுகர் ப்ளஸ் வாட்டரை நான் ஒரு சொல்யூஷனில் கலக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மருந்து மருந்தில் கலக்கிறேன் இது வந்து பேட் இதுக்கு நான் பேட்டன்ட்டெலாம் வாங்கிட்டேன் செகண்டு மு அந்த பேட்டன்ட் எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சுகர் ப்ளஸ் வாட்டர்னு சொல்லாமல் நான் சுகர் சிரப்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லி நான் பேட்டன்ட்லாம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஒரு ஆக்டை தான் எவர் கிரீனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நான் எப்போவுமே என்னுடைய பேட்டன்ட் இருக்கணும்னு நினச்சி நான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலைத்தனம்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து அவர் எவர் கிரீனிங் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த சுகர் ப்ளஸ் வாட்டரும் ஒன்று தான் சுகர் சிறப்பு ஒன்று தானே ஸோ இதே தான் வந்துட்டு பேட்டன் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு இந்த நோ நோவோ சைன்ஸ் கேஸில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி படி இதெல்லாம் வேலைக்காகாதுப்பா ஸோ இந் எந்த ஒரு அக்ரிகேட் மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பேட்டன்ட்டெல்லாம் நான் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் அந்த பெட்டராஸ் ஹைகோர்ட்ஸ் ரூல் தட் சச் காம்போசிஷன்ஸ் கேன் இண்டீட் பி பேட்டன்ட் இஃப் எனி ஆஃப் தியர் இண்டிவிஜுவல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி மீட் தி பேட்டன்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ரீசெண்ட் டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இன் தி இந்தியன் ஃபார்மாக்கிட்டிக்கல் பேட்டன்ட்லால் இன்னொரு கேஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஹாங்காங் அண்ட் ஷாங்கா யூனிவர்சிட்டி வர்சஸ் அசிஸ்டன்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பேட்டன்ஸ் செக்ஷன் த்ரீ ஐ ஆஃப் தி இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு வந்து பார்த்துருவோம் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஆகுது மெடிசினல் சர்ஜிக்கல் க்யூரேட்டிவ் ப்ரொஃபிலாக்டிக் டயக்னோஸ்டிக் தியாரப்பட்டிக் ஆர் அதர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் சிமிலர் டு த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம பேட்டன்ட்டாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸ் இன் திஸ் கேட்டகரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் பேட்டன்டபிலிட்டி அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக்கலி அ ப்ராசஸ் இஸ் நாட் பேட்டன்டபிள் இஃப் இட் இஸ் டேரக்ட்லி டயக்னோசிஸ் ஆர் ட்ரீட்ஸ் அ டிசீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்துட்டு பேட்டன்டபிளாக வச்சுக்க முடியாது இஃப் இட் டேரக்ட்லி டயக்னோசிஸ் ஆர் ட்ரீட்ஸ் அ டிசீஸ் ஓகேங்களா However, if process is involved in such treatments or diagnostics but does not itself directly diagnose or treat a disease, it may be patentable. அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக ட்ரீட் பண் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ப்ராண்ட் பேட்டன்டபிள் கிடையாது இதுவே அது டேரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு பேட்டன்டபிலிட்டி அவ் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் ஜுடிஷியரி இருக்கிறதுனால என்னென்ன வரலாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது பேட்டன்டபிலிட்டிக்கு உண்டான கிளியர் கைட்லைன்ஸ் வந்து லேடவுன் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஆம்பிகுட்டிலாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குல்ல ஸோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து க அரைஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் இது ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஸோ புதுசாக வேறு யாராவது இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சஜஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான பிரைட் லைன் ரூல்ஸ் வந்து லேடவுன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஒரு ரூல்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் மெயின்லி ஃபார் பேட்டன்டபிலிட்டி இது மூலமாக தான் டெசிஷன் மேக்கிங் என்ஷோர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் டெசிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லாங் டைம் போயிட்டே இருக்கும் அதெல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இது தான்ப்பா ப்ர ப்ரொசீஜர் இது தான்ப்பா பிரச்சனை ஸோ அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருந்துருக்கணும் அடுத்துன் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டன்ட் லாஸ் வந்துட்டு ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல் இனோவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் பப்ளிக் ஹெல்த் நீச்சியும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ கோவிட் டைமில் கோவிட்டுக்கு தான் உண்டான ரிசர்ச் அதுக்குண்டான வேக்சினேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இ அப்போ வந்துட்டு உட்காந்து வேறு ஏ
நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு உண்டான கீ ஃபைண்டிங்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது குளோபல் வார்மிங்னால தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடக்குது இந்தியன் ஆமான்சோனில் வேரியஸ் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது மூலமாக நிறையா நாளுக்கு நமக்கு மழை பெய்யாமல் இருக்க ஒரே நேரத்தில் நிறையா மழையும் வந்து சேருது டிஸ்பைட் தீஸ் சேஞ்சிங் மான்சூன் பேட்டர்ன்ஸ் ட்யூ டு க்ளா குளோபல் வார்மிங் அ ஸ்டேபிள் ஹைவே வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த ஸ்டேபிள் ஹைவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும்போது நிறைய ரெயின்ஃபால் வந்து நடக்குது இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஹைவேவாக இருந்தாலுமே அந்த சமயத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் வரது வருது அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் த ஹைவே இந் இங்கே சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஹைவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒடிஷா டு த பார்ட்ஸ் ஆஃப் குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் காரிடார் வந்துட்டு நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அன்சேஞ்சாக இருக்குது ஸோ எப்போ பார்த்தாலுமே அந்த ஏரியாவில் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மான்சூன் டைமில் மழை பெய்யும் ஓகேங்களா அதோடய இன்டென்சிட்டி வேணால் மாறுபடலாமே தவிர ஆனால் இந்த ஏரியாஸில் மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் பர் தி ஸ்டடி இது ஸ்டடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது கிளைமேட் சேஞ்சோடைய பில் இம்பாக்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் மான்சூன் கன்ஃபார்மாக பாதிக்கப்படுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம பெருசாக பேசினாலுமே இந்த ஹைவே பெருசாக மாறலையே அப்படிங்கிறதையும் ஒரு விஷயமாக முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மான்சூனோட டைனமிக்ஸை இன்னுமே ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உதவி உதவிகரமாக இருக்குது இதை வச்சுட்டு வேரியஸ் செக்டர்ஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சரு வாட்டர் ரே மே மேனேஜ்மெண்ட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இந்தியன்ஸ் குட் நாட் அஃபோர்ட் ஹெல்த்தி டயட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருந்திருக்காங்க எந்த ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஏஷியா பசிபிக் ரீஜனல் ஓவர் வியூ ஆஃப் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் நியூட்ரிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த ரிப்போர்ட்டில் தான் வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதம் இந்திய மக்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பரான டயட்ரி ஃபுட் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருக்காங்க அவங்களால் வாங்கவும் முடியல அந்தளவுக்கு பாவர்ட்டி நிலைமையும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தி ஃபுட் ஹெல்தி ஃபுட்டுமே கம்மியாக தான் இரு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டு இன்ஃபார்ம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆன் ப்ரோக்ரெஸ் டுவர்ட்ஸ் எண்டிங் ஹங்கர் அச்சீவிங் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் இம்ப்ரூவிங் நியூட்ரிஷன் அதில் பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருந்திருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் எதை பற்றின ஒரு ஸ்னாப் ஷாட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸையும் வேர்ல்ட் ஹெல்த் அசம்பிளியுடைய குளோபல் நியூட்ரிஷன் டார்கெட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ரீச் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத இப்போவே படம் பிடிச்சி காட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ ஏசியா பசிபிக் ரீஜனில் மெயினாக பார்க்கும்போது நிறைய ஒரு அஞ்சு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்பவே பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு ஃபியூவலு ஃபீடு ஃபெர்டிலைசர் ஃபினான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபுட்டுனால் நம்ம சாப்பிட்றது ஃபீடு தான் அனிமல் சாப்பிட்ற தீவனம் தான் வந்து ஃபீடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஃபியூவல்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது உரம் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட காசு எல்லாமே வந்து கம்மியாகிடுச்சு ஸோ மெயினில் ஏசியா பசிபிக் ரீஜனில் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு இதை வந்து ஃபைவ் ஆஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அபவுட் ஹாஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்ஸ் அண்டர் நரிஷ்டு பீப்புள் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏசியா பசிபிக் ரீஜனில் தான் இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந் அதிகமாக உமன் தான் இருக்கிறதாகவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சதன் ஏஷியாவில் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ வித் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டேட்டா பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்குங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் குட் நாட் அஃபோர்ட் அ ஹெல்த்தி டயட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் அண்டர் நரிஷ்டாக தான் இருக்காங்க சத்துமானம் இல்லாத தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு மால் நியூட்ரிஷன் சில்ட்ரனுக்கு வந்துட்டு சத்து சத்து குறைவாக இருக்குது இல்லை சத்து அதிகமாக இருக்குது மால் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்
அனிமியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி உமன் அனிமியா இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இதுவுமே லார்ஜஸ்ட் ப்ரவலன்ஸாக தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெஸ்ட் ஃபீடிங் இந்தியா ஹஸ் அ கம் ஹையர் ப்ரவலன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெஸ்ட் ஃபீடிங் இன் இன்ஃபேன்ஸ் கம்பேர்ட் டு வேர்ல்டு ஆவரேஜ் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதுதான் ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஃபாஸ்டஸ்ட் சோலார் எலக்ட்ரிக் போர்ட் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பராகுடா ஸோ எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன் டிசம்பர் அன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா நவ்கதி ஷிப்யார்டு பனாவளியில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் டெவலப்டு பை நவால்ட் சோலர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் போத் அண்ட் மேஸ்டான் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிடெட் ஸோ இதோடைய நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு நேம் வச்சு தான் இந்த பராகுடா அப்படிங்கிற நேமை அது இந்த ஷிப்க்கு வச்சுருக்காங்க சாரி இந்த போட்டுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த போட் கேன் அட்டைன் டாப் ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெல் நாட்ஸ் ஸோ ஸ்பீடை தான் நம்ம நாட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி ட்ராஃபிக் ஸோ அதனால் நாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஹேஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் செவன் ஹவர்ஸ் இன் அ சிங்கிள் சார்ஜ் ஸோ ஒரு டைம் வந்துட்டு சோலார் மூலமாக சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா செவன் ஹவர்ஸ் இட் கேன் ட்ராவல் அதே மாதிரி இந்த வெசல் ஹார்னஸஸ் ட்வின் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர்ஸ் அ மெரின் கிரேட் எல் எஃப் அதோடைய ஃபிசிக்கல் எலக்ட்ரானிக் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன் எலக் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வெசல் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சோலார் எனர்ஜி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸ் எந்த ஒரு வைப்ரேஷன்ஸும் வந்துட்டு இந்த போட் தராது அடுத்து இட் கேன் அக்காமடேட் அப் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அண்ட் கார்கோ இந்த போட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் தான் டாக் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது நேம் சவுர் சக்தி ஓகேங்களா அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்க்கும்போது பஷ்மினா பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பஷ்மினா இஸ் அ ஜிஐ டேக்டு உள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லடக்கில் தான் சங்கங்கி கோட்ஸில் இருந்து எடுக்கிறது தான் அந்த உள் எடுப்பாங்க பஷ்மினாவை எடுத்து அந்த ஷால் வந்து தயாரிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பஷ்மா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு வீவபிள் ஃபைபர் தான் ஓகேங்களா ஸோ பஷ்மினா ஷால்ஸ் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபைன் குவாலிட்டி ஆஃப் தி உல் இதெல்லாம் யார் ப்ரிடாமினாக செய்வாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சங்பா ட்ரைப்ஸ் இன் லடக் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்வார்ட் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறத நியூஸில் இருந்திருக்கு அதனால் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ பார்வார்ட் கம்யூனிட்டி அவங்களுடைய எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே ஆர் ஃப்ரம் குஜராத் பார்வார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான மீனிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா படா வடா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க விச் இஸ் பா ஷீப் அண்டு வடா மீன்ஸ் காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா ஸோ த பர்சன் ஹூ பர்சஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் பென்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் படா வடா அதாவது ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஷீப்பெல்லாம் வந்துட்டு மேய்க்கிறவங்க இந்த கம்யூனிட்டி தான் பார்வார்ட் கம்யூனிட்டி ஆஃப் குஜராத் இந்த பார்வார்ட் உமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஹேவ் அ லோவர் ஸ்டேட்டஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னா குஜராத்தில் ஒரு மூணு நாலு இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி இருக்காங்க ஸோ அதில் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரி உமன் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ஸோ பார்வார்ட் கம்யூனிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா உமனுக்கு லோவர் ஸ்டேட்டஸ் தான் இருக்குது பார்வார்ட்ஸ் ஆர் பேஸ்டரல்ஸ் ஹூ ஆர் பெர்மிட்டட் டு கிரேஸ் தேர் ஷீப் ஓகேங்களா சில பேர்த்துக்கிட்ட ட்ரை அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டும் வந்து இருக்குது ஸோ அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் ட்ரெஸ்ஸாகவும் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ரிலிஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹிந்துவிசம் கிருஷ்ணாவை தான் அவங்க சுப்ரீம் கார்டாக வழிபடுறாங்க அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா ஒத்தன்டிசிட்டி இன் அ போஸ்ட் ஒத்தன்டிக் வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் மோஸ்ட்லி நமக்கு எஸ்ஏஸ்க்கும் எத்திக்ஸ்க்கும் தான் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ மெரியம் வெப்ஸ்டர்ஸோட வேர்ட் ஆஃப் தி இயராக வந்துட்டு ஆத்தன்டிக்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆத்தன்டிசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு நம்பகத்தன்மை வந்து குறிய குறிக்கிறது ஒரு இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பரான சோர்ஸஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து சொல் குறிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து ஆத்தன்டிசிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா வென் வி கொஷன் ஆத்தன்டிசிட்டி வேல்யூட் ஈவன் மோர் ஸோ ஆத்தன்டிக்காக ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து தெரியும்போது நம்மளுடைய உண்மைத்தன்மை இல்லைனா அதோடைய நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறிப்பிடுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காலகட்டத்தில் நமக்கு டீப் ஃபேக்ஸ் ஆகட்டும் வெவ்வேறு ஃபேக் நியூஸ் இதெல்லாமே பரவி கிடக்குது இதில் எங்கே நம்ம ஆத்தன்டிசிட்டியை போய் நம்ம தேட முடியும் அப்படிங்கிறது
எந்த மாதிரி நம்மளோட டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்பவே அடாப்டபிலிட்டியை தக தர மாதிரி தான் இருக்குது ஈவன் நவு நிறையா டெக்னாலஜி வர வர பழசெல்லாம் ரொம்பவே ரொம்ப லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஈஸியாக நம்ம அதை ப்ரொடியூஸும் வந்து பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ ஃபோன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ ஒரு அதிசய பொருளாக வந்து இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து அத்தியாவசிய பொருளாக மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி உருவெடுக்க உருவெடுக்க நிறையா ஃபேக் கண்டென்ட்ஸும் வந்து பரவுது ஸோ அதை வந்துட்டு தடுக்கிறது எப்படி ஸோ அதோடைய ஆத்தன்டிசிட்டி எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு கொஷனாக வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இவங்க வந்து இவங்க டிஜிட்டல் ஏரியாவில் ஆத்தன்டிசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதா வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபோ கேலிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்மினென்ட்டாக இருக்குது ஸோ இன்ஃபோ கேலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கிரைசிஸ் இன் தி வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஜங்காக வந்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் கூகுளில் திறந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபீட் பண்ணிகிட்டே வந்து இருக்கும் அதை வந்து இன்ஃபோ கேலிப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ த பவுண்ட்ரி பிட்வீன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் சோஷியல் மீடியா இஸ் கெட்டிங் பிளட் ஸோ எது வந்துட்டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் எது வந்து சோஷியல் மீடியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்துட்டு இல்லை எல்லாமே ஒன் ஒன்றிணைந்து இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஆத்தன் ஆத்தன்டிசிட்டியை வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க சில புக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரஸ்ட் நோ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லாம் வந்திருக்கும் இல்லை யாருமே நம்ம அதிங்க நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதோடய உண்மைத்தன்மையை தான் நம்ம இப்போவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை ஆத்தன்டிக்காக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதை வந்து நிறைய பேர் டவுட்டாக வந்து சொல்லலாம் என்ன இது த எல்லாருமே தான் ஒன்றா தானே இருக்கும் சொஷே சொசைட்டல் வேர்ல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஆனால் அதோடய ஆத்தன்டிசிட்டி அப்படின்னு பார்க்க பார்த்தோம்னா அது ஒரு கொஷனபிள் ஃபேக்டராக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஹையர் ரிஸ்க்ஸ் வித் தி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பூம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எது சரி எது தப்பு எது உண்மையான அன்பு எது வந்துட்டு ஹேட்ரெட் எது உண்மையான போர் எங்கே தான் பீஸ் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து ஆராயிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கலந்து கலந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக மீடியா ப்ராப்ளமாக இல்லை எவல்யூஷன் ப்ராப்ளமாக இல்லை இதெல்லாம் பற்றி பற்றி பேசுகிறது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமாக அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு எதுவுமே ஒரு புரியாத மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஆனால் எப்போவுமே டெக்னாலஜி அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது சொசைட்டியை ஹெல்ப் பண்ணுதா அப்படின்னு வந்து கேட்டால் டு அ லார்ஜர் எக்ஸ்டெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் இவர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்மளோட யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம படிப்போம் போது டெக்னாலஜி இஸ் இம்ப்ரூவிங் அ லாட் அப்படின்னு வந்து நம்ம படிப்போம் அதே மாதிரி டெக்னாலஜி மூலமாக என்னென்ன பிரச்சனைலாம் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து படிப்போம் ஸோ அதையும் தாண்டி ஏதாவது இந்தியன் சொசைட்டியில் டெக்னாலஜி எப்படி ஆத்தன்டிக்காக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்டால் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ் ஒன்லேயுமே சொசைட்டிக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க மேபி டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் ஆத்தன்டிசிட்டி வித் ரிலேட்டட் டு அவர் டெய்லி லைஃப் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் ஸோ அதில் லிமிட்டட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஆர்டிக்கலை படித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஒரு வேறு ஒரு பர்செப்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்ட் நீட் டு கண்ட்ரோல் தி யூஸ் ஆஃப் இ சிகரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்ஸ் கால் டு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து வெளிவிட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ சிகரெட்ஸோட ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னப்பா இ சிகரெட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பேட்ரி பவர்டு டிவைசஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு லிக்விட் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்துட்டு யூசர் இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம எப் எப்படி வந்துட்டு நா நார்மலாக சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்லாம் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதே ஒரு மெக்கானிசம் எலக்ட்ரானிக்லி ஆப்ரேட்டடாக வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இ சிகரெட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன் அங்கே வந்து ஒரு நிக்கோட்டின் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த நிக்கோட்டின் வந்துட்டு உள்ளே இன்ஹேல் பண்ண பண்ண ஒரு அடிக்டிவ் ட்ரக்காகவே வந்து மாறும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்ஸ் வேப் பென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்
அதை வந்து இமிடேட் பண்ணுறதுக்காகவுமே வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து எல்இடி மூலமாக இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இ சிகரெட் ஹெல்ப்ஸ் டு கண்ட்ரோல் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன்ஸ் ஒன் ஃபிசிக்கல் அடிக்ஷன் அ ஸ்மோக்கர் கேன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெடியூஸ் த நிகோட்டின் கண்டென்ட்ஸ் இதை இது மூலமாக நிகோட்டின் கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் அடிக்ஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இ சிகரெட் இஸ் அண்ட் இ இன்கோபேட்டர் தட் இமிடேட் ஸ்மோக்கிங் இது வந்து ஸ்மோக்கிங்கை இமிடேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உண்மை விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சிகரெட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது டிவைஸ் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் வென் யூசர் இன் ஹெல்ஸ் ஃப்ரம் தி மவுத் பீஸ் அட்டோமைசர் என்ன ஆகும்னா அந்த கேட்ரிஜை ஹீட் அப் பண்ணிவிடும் வேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த எல்இடி லைட் இண்டிகேட்டர் தான் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய பேட்டரி வந்து லித்தியம் ஐன் பேட்டரியாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ரீப்ளேசபிள் கேட்ரிஜ் வந்து இருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மூலமாக தான் அந்த அட்டோமைசர் லைட்டெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஹீட்டிங் காயில் மூலமாக தான் ஹீட் ஆகும் மவுத் பீஸில் தான் வந்துட்டு இட் வில் பி ஆப்ரேட்டட் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த யூஸ் ஆஃப் சி இ சிகரெட்ஸ்க்கு உண்டான ரெகுலேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்த இ சிகரெட்ஸை பேன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க எயிட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஹவ் நோ மினிமம் ஏஜ் அட் விச் இ சிகரெட்ஸ் கேன் பி பாட் எழுபத்தி நாலு கண்ட்ரீஸில் அவங்களுக்கு ரெகுலேஷன்ஸே வந்து இல்லை இந்த மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது கொண்டு ரெகுலேஷன்ஸே இல்லை இந்தியாவில்னு பார்க்கும்போது இ சிகரெட்ஸ் அண்ட் சிமிலர் டிவைசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயலேஷன் தான் எப்படின்னு எந்த ஆக்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ அப்போ இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட் இ சிகரெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஹைலைட்ஸ் அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துடலாம் இ சிகரெட்ஸை வந்துட்டு நம்ம லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கெல்லாம் அது லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல்லாம் இல்லை அதுவும் ஈக்குவலி ஹார்ம்ஃபுல் தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிசீஸஸ் எல்லாம் வந்து காஸ் பண்ணக்கூடும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இ சிகரெட் நம்ம கன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா லைக்லிஹுட் ஆஃப் யூஸுமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் தான் இந்த இ சிகரெட் கண்டென்ட்டெல்லாம் அதிகமாக பரவுது ஸோ இதனால் மக்களுமே இதை தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டடிஸ் ஹவ் ஷோன் தட் யங் பீப்புள் ஹூ யூஸ் இ சிகரெட்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் மோர் லைக்லி டு யூஸ் சிகரெட்ஸ் லேட்டர் அண்ட் லைஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் இ சிகரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதோடைய பேட்டரி எல்லாம் ரீசார்ஜ் எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு ரெகுலர் சிகரெட்ஸே வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கன்வெர்டிங் தேயர் யூசேஜ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்டடிஸ் ஆஃப் ஆல்சோ ஷோன் தட் கிட்ஸ் ஏஜ் தேர்ட்டின் டு ஃபிஃப்டின் ஆர் யூஸிங் இ சிகரெட்ஸ் மோர் தன் அடல்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சின்ன பசங்களுமே வந்துட்டு நிறையா இ சிகரெட்ஸ் வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணுறதா வேர்ல்டு வைடாக தெரிய வந்திருக்கு கனடாலேயுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் டு நைன்டீன் இயர் ஓல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இ சிகரெட்ஸ் வந்து டபுள் ஆகிருந்திருக்கு விச் இன் ஃபை வித் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒரு முடிவெடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிட் கோவிட் வேக்சினேஷன் ஹவ் அ பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் தி மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு நார்மலாக தெரியும் கோவிட் வந்தபோது நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் ரொம்பவே டிப்ரைவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க Indian Council of Medical Research, அவங்களுடைய ஸ்டடி படி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ சர்வைவ்டு கோவிட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வேர் ஃபவுண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மென்டல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் லாஸ்டிங் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் ஸோ ஒரு வருஷம் வரைக்கும் மென்டல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கதா தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து லாங் கோவிட் ஸ்பெக்ட்ரம்லாம் வந்து இருந்திருக்கும் அதாவது கோவிட் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக அது சரியாகாமே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாமே வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்துட்டு அதிகமாக வந்திருந்திருக்கு கோவிட் சமயத்தில் எதனால் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப
அதே மாதிரி எஜுகேஷனோட குவாலிட்டி ரொம்பவே கம்மியாகிடுச்சு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் வீட்டில் வந்து பேசுகிறதுமே வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாகிடுச்சு குட்டீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் மெயின்லி காசு டியூ டு கோவிட் ஓகேங்களா ஸோ ஜூம் டிஸ்மார்ஃபி அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டிட்டி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா ஜூம் கால்ஸில் வந்துட்டு நம்மளை பார்க்கறது நம்ம ரொம்ப சொசை சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது நம்மளை நம்மளே ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸோடவே இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பாடி இமேஜ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கதான் சொல்லியிருந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஐயோ நான் குண்டாக இருக்கேன் நான் ஒல்லியாக இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஷன் வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் லோன்லினஸ் பை ரீகனெக்டிங் ஸோ சோஷியல் லைஃப் லைன்ஸ் இதுவுமே வந்து கோவிட் டைமில் நம்மளுடைய சோஷியல் வெல்பீங் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்துருக்காங்க இது யார் சொல்லியிருந்துருக்காங்கன்னா டபுள்யூஹெச்ஓவே டேரெக்டாக வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஹை குவாலிட்டி சோஷியல் கனெக்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் நம்மளுடைய மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் வெல்பீங்கும் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ எஸ்டாப்ளிஷ்ட கமிஷன் ஆன் சோஷியல் கனெக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வித் இன் டென் டு சி த சோஷியல் ஐசோலேஷன் இஷ்யூ ரெகக்னைஸ்டு அண்ட் ரிசோர்ஸ் அஸ் அ குளோபல் பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரையாரிட்டி ஸோ அப்போ சோஷியல் இஷ்யூஸையும் அதில் தனியாக வரக்கூடிய அந்த லோன்லினஸ் எல்லாமே வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்காகவே ஒரு தனி கமிஷன் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதையே வந்து ஒரு ப குளோபல் பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரியாரிட்டியாகவே வந்து கருதி கருதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எனி ஒன் எனி வேர் கேன் பி லோன்லி ஆர் சோஷியல் ஐசோலேட்டட் ஸோ அப்போ அவங்கள வந்துட்டு மீட் எடுக்கும் பண்ணமா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கமிஷன் வந்து செயல்பட போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்காகவே வந்து ஒரு குளோபல் அஜெண்டாகவும் வந்து மேக் பண்ண போகிறதா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி வந்து பார்த்தோன்னா சோஷியல் ஐசோலைன ஐஸ் ஐசோலேஷன் அண்ட் லோன்லினஸ் ஒரு ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் வித் அன் எக்ஸ்டிமேட்டட் ஒன் அண்ட் ஃபோல்ட் ஓல்டர் பீப்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் அ சோஷியல் ஐசோலேஷன் அண்ட் பெட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடலசன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன் லோனி லோன்லினஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு தனிமை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓல்டர் பாப்புலேஷனுக்கு இருக்குது ஃபிஃப் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அடலசன்ட் பாப்புலேஷன் லோன்லினஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணி அவங்களுடைய ஹெல்த்தை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் மெயினாக சொல்லியிருந்திருப்பாங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக நிறையா ஸ்டடிஸ் மேக் பண்ணும்போது டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெயினாக அதோடய க்ரக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிஸ்ட் அலி அபு அவாத் அண்ட் பியானிஸ்ட் டேனியல் பொரன்ஹோய்ம் வின் இந்திரா காந்தி பீஸ் ப்ரைஸ் ஸோ இந்திரா காந்தி பீஸ் ப்ரைஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அரப் பீப்புள் அண்ட் இஸ்ரேல் பீப்புள்லாம் வந்துட்டு நான் வைலன்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது இஸ்ரேல் பேலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் ஒரு நான் வைலண்ட் ரெசல்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்துருக்காங்க இதுக்காக தான் ஒரு மியூசிக்கல் கம்போஷனு அதே மாதிரி ஆக்டிவிஸ்ட் ஆக் பண்ணக்கூடிய விஷயம்லாம் பண்ணதுனால இந்திரா காந்தி பீஸ் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் சானிடரி பேட்ஸ் ரைசிங் அமங் ரூரல் உமன் அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது பிஎம் பரியோஜனா ஜன் ஔஷ சாரி பாரதிய பனு ஜன் ஔஷதி பரியோஜனாஸ் ஜன் ஔஷதி சுவித்ரா சானிட்ரி நாப்கின்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக அது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய மக்கள் மருந்தகம்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா அங்கே வந்து கொடுக்கக்கூடிய சானிட்ரி நாப்கின் பே பேர் தான் வந்துட்டு சுவிதா சானிட்ரி நாப்கின்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு பேட் வந்து தருவாங்க ஒரு பேக்கில் வந்து ஃபோர் பேட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஃபோர் ருபீஸ் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந் இது மூலமாக ரூரல் உமனுக்கு அதிகமாக சானிட்ரி பேட்ஸ் யூசேஜ் வந்து இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திகார் ஜெயில் ஸ்டோருடைய இன்னொரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஸோ மெயின்லி அட் இந்தியன் ஃபியூவல் ஸ்டேஷன் இன் திகார் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மக்கள் திஹார் ஜெயில் மேட்ஸ்னால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்லாம் வந்து வாங்கிட்டு போகிறதா வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அவங்களுக்குமே ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் விஷயமாக தான் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே திஹார் திஹார் ஜெயிலில் இந்த மாதிரிலாம் விற்றுட்டு அவங்களும் ஒரு எக்கனாமி லைவ்லிஹுட் ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ரிலீஸ் ஆவாங்கள ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கும் இன்னொன்று ஒரு என்டர்பிரனர்ஷிப் பண்ணுறதுக்குமே உதவிகரமாக இருக்குது
பழைய கையெழுத்து கைதிகளையும் வந்துட்டு திருப்பி அந்தந்த நாட்டுகளுக்கே அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க இதுக்கு நிறைய பேர் ஓட்டிங் வந்து ஸ்டா போட்டிருந்தாங்க போடாமல் இருந்தாங்க இந்தியா அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருந்தாங்க இது வரைக்கும் இப்போ வந்து ஆமாப்பா இங்கே இருக்க இந்த பிரச்சனையை வந்து இப்போதைக்கு நிறுத்திடுங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிணை கைதிகள்லாம் அந்தந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு விட்டுருங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஓட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரல் லீவ் வந்து குட் லீட் டு டிஸ்கிரிமினேஷன் அகேன்ஸ்ட் உமன் அப்படிங்கிற மாதிரி யூனியன் மினிஸ்டர் ஸ்மிருதி இராணி வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மென்ஸ்ட்ரல் லீவ் அப்படிங்கிறது ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையாக எல்லாருமே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது மூலமாகவே வந்து உமனை இன்னுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணப்படலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ரோட் ஃபர்டாலிட்டிஸ் ரைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் பர் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ ரோட் டிராஃபிக் மூலமாக டெத்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு வைட் குறைஞ்சிருந்தாலுமே இந்தியாவில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு விச் இஸ் வெரி வெரி அலாமிங் ஓகேங்களா எந்த ஏஜ் டு எந்த ஏஜ் அதிகமாக இறப்பு ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸு இது எந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லப்படுதுன்னா குளோபல் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி மேபி நீங்கள் குளோபல் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் பை டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை கிராஃபிக்கலாகவும் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஆனால் மெயினாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேர்ல்டு வைடில் அஞ்சு சதவீதம் ரோட் டிராஃபிக் டெத்ஸ் குறைஞ்சிருந்தாலுமே நம்ம கண்ட்ரியில் பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து ஏறி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கே கலிஃபோர்னியாவில் என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்கன்னா சாரி கனடா கனடாவில் வந்து ஆல்பர்டா ப்ராவின்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டைனோசர் ஃபாசில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சு வந்திருக்குன்னா அந்த டைனோசர் வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு குட்டி டைனோசர் இருக்கதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்துட்டு அது சாப்பிட்ருந்துருக்கலாம் ஸோ டைனோசரே டைனோசர் சாப்பிட்ருந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அதை சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து யங் கார்கோசரஸ் நியூ வாட் இட் லைக் டு ஃபார் டின்னர் ஸோ அந்த ஒரு டைனோசர் பேர் வந்து கார்கோசாரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைனோசர் செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தது ஸோ அந்த டைனோசர் வயிற்றுக்குள்ளே என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சிட்டிபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ட் லைக் டைனோசர் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ வந்து அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனோசர் தான் ஆனால் பார்க்க பறவை மாதிரி இருந்திருக்கும் அது பேர் தான் அந்த சிட்டி பிளஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இட் ஆல்சோ ரிசம்பிள்ஸ் அ பேரட் ஓகேங்களா கிளி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விசாகப்பட்டினம்ல ஒரு பீச் பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் லாசன்ஸ் பே பீச் ஸோ இப்போ மிச்சம் புயல் வந்துச்சு இல்லையா புயல் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு கடற்கரை இருக்குது அப்படிங்கிறத படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்காங்க ஏகப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ லாசன்ஸ் பீச்சஸ் இன் விசாகப்பட்டினம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் இ பஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதை நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இ பஸ்ஸஸை வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதுக்கு கீழே பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேம் டூ ஸ்கீம் கீழே வந்து பண்ணுறாங்க விச் இஸ் ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் ஆஃப் மெக்கானைசேஷன் ஆஃப் இ இ வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது மூலமாக வந்து சிஎன் இந்த இ பஸ்ஸஸ் சிஎன்ஜி பஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து எதுக்காக பண்ணுறாங்க ஏர் பொல்யூஷனை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பண்ணுறாங்க ஒன் எலக்ட்ரிக் பஸ் மூலமாக வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு பஸ்லேயுமே வந்து பேனிக் பட்டன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குமாமா ஸோ ஆன் எவ்ரி டூ சீட்ஸ் ஸோ தட் எனி பேசஞ்சர் ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள் கேன் ப்ரெஸ் இட் ஸோ திஸ் பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து சிசிடிவி கேமரா அப்போ தான் வந்து ரிலே பண்ணும் அட் அவர் கமாண்ட் சென்டர் ஸோ தட் ஆஃபீஸர் சிட்டிங் அட் த சென்டர் கேன் சி வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அந்த பஸ் ஸோ இப்போ டெல்லியில் தானே நிர்பயா கேஸெல்லாம் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பேனிக் பட்டனை ஒவ்வொரு சீட்டுக்கு பக்கத்துலேயுமே வந்து வச்சுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலமாக வந்துட்டு கேமராவுடைய அந்த ஆக்சஸை சென்டர் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் அன்இன்சூர்டு பாப்புலேஷன் ஸோ இப்போ இன்சூரன்ஸ் இல்லாத பாப்புலேஷன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது விச் இஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன்னா அன்இன்சூர்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆஸ் பர் தி நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் அகாடமி